ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞാനിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കണു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞണ്ട് ഓംലെറ്റ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണേ നോക്കാം ഞണ്ട് മുട്ട പച്ചമുളക് സവാള ഉപ്പ് ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഞണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും കൂടെ തടവി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് തടവിയിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഫ്ലഷ് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഫ്ലഷ് എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓംലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഞാൻ ഇടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും തടവിയിട്ട് ഇടിച്ചെടുത്തോളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം തടവുമ്പോൾ കുത്തിക്കൊള്ളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തടവിയിട്ട് ഇടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞണ്ട് ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വേഗം വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇതിന് പത്ത് മിനിറ്റ് ആവട്ടെ കേട്ടോ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിത്തട്ടിൽ എന്തിനാണ് വേഗം വെക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊന്നും പോകില്ല അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ വേഗം വേഗം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ പോവാൻ വെള്ളം കുട്ടിക്കളയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഇഡ്ഡലിത്തട്ടിൽ നമ്മൾ വേഗം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെയേ ഇരുന്നോളൂ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും പോകാണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇഡ്ഡലിത്തട്ടിൽ വേഗം വെക്കുന്നത് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അരിഞ്ഞു വയ്ക്കാം അരിഞ്ഞു വയ്ക്കാനുള്ള അരിഞ്ഞു വയ്ക്കാം പീറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ളത് പീറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സവാള എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് മുട്ട ചേർക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ അതാ ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സവാള പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ട ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഞണ്ടൊന്ന് റെഡിയായി വരണം അതിനുള്ളൊരു പാട്ട് പാടിയാലോ അപ്പൊ 
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഞണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആ ഞണ്ട് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്ലഷ് എടുക്കണം രണ്ടും നന്നായിട്ട് ആരട്ടെ കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഷ് എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൈ പൊള്ളും അപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നോട് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഷ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഷ് കാ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിഷ് കാണണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം ഞണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്ലഷ് എടുക്കണം ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ടയ്ക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഞണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഞണ്ടാട്ടോ അപ്പം ഞണ്ടിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അതങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഞണ്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്ലഷ് മാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഇപ്പോൾ സവാള ഇടാം ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് വരണ്ട കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാടങ്ങ് വരലേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ അത് ഈ ഒരു പരിഭവത്തിന് നമുക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ചില ആൾക്കാരിത് അങ്ങനെ തന്നെ വേവിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ മുട്ടയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ചെയ്യൂ കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് മസാല ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ആ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയിലേക്ക് ഇതാ നമുക്ക് ക്രാബ് മസാല അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മസാലയിൽ തന്നെ നല്ല ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർത്തോളൂ ഈ സമയത്ത് കേട്ടോ ഇതാ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓംലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇത് അമ്മയുടെയും വാച്ചിമ്മയുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആട്ടോ ക്രാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാബിൽ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും കഴിച്ചോളൂ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഞാൻ രണ്ട് വലിയ ഓംലെറ്റ് ആയിട്ടാ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നാല് മുട്ട മൂന്ന് ഞണ്ടിനൊക്കെ രണ്ട് വലിയ ഓംലെറ്റ് നമുക്ക് വരും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഇത് നോർമൽ ഓംലെറ്റിനെക്കാട്ടിയും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഓംലെറ്റ് ആട്ടോ അത് അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഞണ്ട് ഓംലെറ്റ് റെഡി അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു വട്ടം നമ്മളിത് കഴിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇത് കഴിക്കാൻ തോന്നും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അമ്മമ്മ അവിടെ ലഞ്ചിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്ക